木头砧板应该是我们一般人最常接触到的砧板材质。当时的纤维跟竹子砧板垂直去使用的时候呢，面对的是很粗的一个纤维，非常明显的各种刀痕。最好是就是有垂直的纹路去拼接的，这样就很不容易变形。那虽然木头很硬。可是你砍进去的时候呢，并不会那么伤你的刀子。很多好的木头，它都会有味道，可能会破坏你原来希望表达的那个味道，就像沙子一样这样的东西。可以稍微去研磨一下你的砧板，它会吸味道。所以我们常常会吃到一些餐厅的水果会有砧板味。嗨，大家好，我是 Kevin， 欢迎到火星主厨的回归之旅。大部分我们对于切食材这件事情呢，我们都在讨论，都会是你的刀子、刀子的钢材、刀型啊，然后磨的番数、磨的角度这些，还有讨论刀工怎么样去使用的刀具。但切菜其实常有一个很重要的东西会被我们忽略，那就是我们的砧板。那老实说，其实要讲砧板这个气话，我已经拖延真的超级超级久。对我大概准备了一年半以上时间，也是一直都没有去拍。那砧板对于切食材这件事情，其实比我们想象中的还要重要非常多。它其实是接触我们的食材最多、最长时间的东西，所以其实它有很多可以考虑的点。那今天呢，我们就先来聊聊看木砧板。木头砧板应该是我们一般人最常接触到的砧板材质。一方面呢，是因为呃木纹它会蛮好看，它有不同的木纹啊这些的，所以大家通常都还蛮喜欢木纹的砧板。然后再来就是它很便宜，也不是说木头砧板就便宜啊，也不是，应该说木头砧板它入门的门槛是相对低的。其实有很多那种家饰的厨具店啊，或者是大卖场呢，或是五金百货，你都可以买到一个便宜又好用的木砧板。可是其实木砧板它的价格的呃 range 其实很大。对它的价格的价差其实蛮大的，像这块，这是我自己以前去做的，我这个应该是云杉的比较软的木质的砧板。那如果是去像 IKEA 或者是说呃五星百货，他们最常见可能是这种竹制的砧板，但通常不是那么大块。竹制的砧板也算是很主流的一种砧板材质，重点就是它便宜啊，便宜而且还蛮耐用的。竹制的砧板其实比你想象中耐用，它是这样子一块块拼接上来，就是一根一根的竹子片。这样拼起来的一块砧板，竹子的韧性非常非常的高。那我们知道很多树会被风折断，可是如果一个健康的竹子的话，它其实真的非常非常的耐，对它非常有弹性、有韧性，而且也非常的坚固。它的纤维也非常的硬，比你想象中还要硬很多。然后再来就是竹子，它生长得很快。所以它的取得成本是相对低的，而且它加工起来也比较方便，比较快速。所以竹子的砧板在现在市场上面算是蛮主流，就蛮常见的啦。一般人通常不太会用坏它。不过很多人认为竹子的砧板太硬，它会伤刀子。那我想说它太硬的话，其实应该说它上面的纤维。很粗，所以它的纤维很粗，不容易被砍下来。其实比竹子还要硬的木头非常非常多啊，像什么乌心石啊这些的，或者是你去什么胡桃木那些，这些都非常非常的硬。其实相思木也没有很软，只是竹子它的纤维很硬。当时的纤维跟竹子砧板垂直去使用的时候呢，它会面对的是很粗的一个纤维。所以，当你如果一小一不小心就就刀子砍进去了，有刀痕了，然后你又支力失错方向的时候呢，刀锋的确是受损的会比较严重一点。可是这其实是跟个人用刀习惯也有关系啊。你有习惯这样刮刮食材，这样去刮东西的话呢，其实很容易就砍到里面去，然后你的刀锋可能就会断掉。但是竹子砧板它就是蛮便宜的啦，就真的就是便宜又好用。对一般家庭来说，我觉得这个其实竹子砧板就很够用了。如果你的刀子不是磨到三千六千以上的话，其实竹子砧板对你刀子的危害，我觉得也没那么多。的确，它是会把你的小锯齿一直不停的磨平啊。可是它就是这个硬度啊，它就是耐用，就便宜又耐用。既然说到竹子砧板比较硬的话呢？我们还有另外一种选择，像寿司师傅之前，他们就会用杉木或是用块木。那块木相对硬啊，可是如果是雪松啊、杉木这些的话，呃，其实它不太会伤你的刀子，它非常非常的柔软。对，其实有时候你用指甲一压，这样一压，其实就有痕迹了，很明显有痕迹。但这种压痕其实有时候你泡热水那些就回来的。的确，这种比较软质的木头砧板，它是很可以保护你的刀子的，因为它的纤维实在太软了，刀子就算吃进去一点，它也不会怎么样。然后有时候你就是稍微角度不对啊，这样子掰过来掰过去，哎，它真的也不会怎么样。但是的确是非常非常的保护你的刀子。但是这种砧板就是软，它上面就会有非常多的刀痕。这块大家其实可以看到它的刀痕就很明显。这块是我录影用的砧板，所以大家可以看到上面的非常明显的各种刀痕。对，非常的悲剧
整个表面非常糟糕。那就是一阵子要去打磨一次，一阵子要用呃砂纸去打磨，去把上面的刀痕给去掉。比如说绑在这一块磨刀石上面，或者一块砖块上面，这样去磨。但是木头也可以啦，就可以去消除这些的痕迹。只是大部分人百分之九十九点九九人不会去磨你的砧板，不会，你们都不会去磨你们的砧板。那砧板常常磨也不会凹掉。那通常凹掉了，你就必须要用专门的。机器去处理了。你不是木工爱好者，你并不会有那些专业器具去把这块砧板把它磨平。你没有那些专业器具，所以呃，大部分人都选择就是真的凹到不行就换一块。对，那反正这种也不贵啊。呃，这种通常如果不是那种原木的、啊，像这个就是拼拼接的。对，其实上面是可以看到它拼接的痕迹。对，这种都不会太贵。那可是如果是一整块原木的话，那就很贵，然后越厚就会越贵啊。对，其实木头砧板就是看你的材质使用的量。对，是第一个选木头种类，然后第二个选工法，然后再来就是厚度。那像这种啊，这块跟这种，这种都是一片一片拼的。对，那这种拼的通常都不会太贵，理论上。对这种拼法的啦，这种很小，这种这样一块一块这样拼法的，通常不是太贵。但是呢，也不是说拼的砧板就是便宜货，并不是。我们来看下一块砧板，这一块砧板是我比较贵的一块砧板。这块砧板它其实不便宜，因为它是比较好的木头去做的，它做这样子一小块一小块拼接的。而这种砧板它就会很贵，一方面是它用的木头比较好，然后再來就是它比较厚。用的木头比较好，又比较厚，对。然后它的这种接法，其实这种接法很耗工，所以就不便宜。为什么大家会喜欢这种砧板？因为这种拼法的砧板它不容易变形。你可以看到它的木纹是这样子的，木纹是这样子，是垂直的。所以跟你的刀子来说呢，你的刀子切下去的时候，它的它木头的纹路跟你的刀子呢是平行的。你这样子去施力，这样去施力，然后。木头也长这样子，它砍到进去的是呃木头跟木头之间的缝隙。它虽然木头很硬，可是你砍进去的时候呢，并不会那么伤你的刀子。呃，理论上这样啊。然后再就是这种的，很不会变形。我们看看这种跟水平面是平行的这种呢，它就很容易变形，因为木头最容易变形的就是它这个长的地方，你越长的纤维它越容易变形。然后加上它够薄，所以它很薄。所以呢，你的湿度。你的温度都会影响到它会不会变形，对，像这种砧板就是很容易变形的砧板，对，它其实就有一点点这样变形了，对，对，所以我们常常就说你在底切东西的时候底下要垫一块抹布，因为它可能会晃，对，如果你的砧板变形的话就会很容易晃。那变形的砧板就会很不好用，一般来说我们不希望砧板可以变形。那像这种垂直的木纹的它就不会变形，那像这种的。它就很可能会这样子翘啊，会它拼的这一面是比较不容易弯的，可是它这一过这一段很容易变形。卢森板也是一样，它如果压的不好，制作的不好的时候呢，它就很容易变形。不过这一块我记得它做的风其实蛮不错的，它是三层的呃竹子，上下两片的话，我们看它是这样子，这样子的一个纹路。可是中间这一块呢，它就是这样横的纹路，所以呢，这样子的砧板就比较不容易变形。那因为这个就是便宜货啊，我就拿一整块，就是木板这样子去切。对，那如果好的砧板的话，就可能会有两片，对，会有两片这样子不同的纹路，这样子一片是树长这样子嘛，对，它就变这样子，去这样子去拼它，就比较不容易变形。所以如果你今天是要用很久的砧板呢，我觉得你可以选选一下，就是说它的呃拼法，最好是就是有垂直的纹路去拼接的，这样就很不容易变形。那这一块应该是我。最重的木砧板啊，我目前手上最重的木砧板。那这种垂直木纹的木砧板，另外还有就会用在所谓要剁切的部分，比如说烧拉店或者那种白斩机店，他每天要切要剁很多东西的时候呢，他们就会选这种比较硬的材质，然后最好是它的纤维是这样垂直的，然后他选比较硬的木头，可能是乌心石啊这些的。那为什么剁东西的时候他们会用比较硬的材质？你要想说这种啊。这种软软的，一下一剁它就凹进去，一下一剁凹进去，一块砧板一下就毁了，所以他们会用比较硬的。那你可能会想说，然后他们不在乎他们刀子会不会因为一直敲硬的木头，然后刀子刀子就不利了吗？一般说他们是营业用的，他们每天都要磨刀子，他们每天都会磨刀子，而且剁刀它其实开封的角度跟一般我们这种。比较薄的刀也不一样，剁刀它本身就厚，所以它开的角度也比较大。那我们薄的刀子它角度是不一样的，所以它刀锋的耐久性本来就会不一样，所以它这样去剁是 OK 的、啊。
。所以站在保护刀子的角度，如果你不想花太多钱的话，便宜又天然的材质里面呢，木头砧板它其实算是蛮保护你的刀子的。还有一点呢，就是多多少少啦，不管你用什么砧板，多多少少都会切一点东西下来，一定会用久，一定会切一点东西下来。那木头吃进去通常不会怎么样。如果你那个砧板是有呃洗干净，然后有杀菌这些的。没有细菌残留的很危险的状况呢，吃进去一点木屑是不会怎么样的，通常啊，该是除非你对某种木屑过敏。那我们要讲讲说木砧板它的坏处，木头通常好的就很贵，然后便宜的就很软，贵的又很硬，就是你要懂木头。对，你要懂木头，还有你的用途在哪里。通常一般人就是直接去买这种竹子的、啊、这种木头，然后就是你会一直切一直切，然后它就一直被削掉，然后就最后就凹进去。然后再来就是木砧板很容易藏污纳垢，对，看这一块就知道，这一块就是超精彩的一个状况。对，这块我已经没有在用了啦，这块我已经。就是打算拿来留下来拍这部片而已，所以它的卫生安全问题很麻烦，就是你要一直去清洗这些的。然后木头砧板它会发霉，对，它非常非常容易发霉，它比很多种砧板都容易发霉。它发霉之后就很难清掉，就几乎是没救。那如果像什么塑胶砧板啊这些的 P P V C 啊 P E 的砧板呢，它发霉了，基本上你还是有机会刷掉。而且很多 P E 跟 P V C 砧板它里面会加东西啊，它们会加抗菌的东西，就比较相对不会发霉。可木头砧板非常容易发霉。然后木头砧板又不能太干，对，它是不能晒太阳的，晒太阳就很容易变形。然后木头砧板也相对怕热，其实还好，如果是这种有拼接的啦，这种有有垂直拼接的就还好，没那么怕热。你还是不会希望它接近热源太多。那我也不推荐它丢进洗碗机里面去洗。因为它会吸水啊，越软的它越会吸水。那吸了什么水，然后能不能弄干，这就是另外一件事情。所以以卫生来说的话，木头砧板的确不是一个首选。那为什么我还是常在用木头砧板拍片呢？因为漂亮啊，不管什么东西摆上去，就是有一个自然的感觉，然后还有自然的纹路，看起来就比较舒服一点。那像这一块就比较硬一点，对，其实你听声音就知道。你听声音就知道这是不同的东西啊，不一样的东西，这个就很清脆，它明明比较厚，可是它比较清脆，到底为什么？对，所以一般家庭我觉得就是用木头砧板也没什么不好，就是你要常常去清它、换它。对，可是通常一般家庭都不会很在乎，他们的砧板都是用到发霉了，已经就是整个不行，还舍不得换，因为它用习惯。木头砧板还一件很重要的事情就是你不要买有上漆的，很多砧板它表面会上一层漆，那上了那层漆，我建议你把它磨掉。对，因为那层漆你都会吃下去，对你切的时候它最后都会变碎片漆，被你吃下去，所以我建议会把它磨掉。磨掉之后呢，砧板就会开始容易干掉什么的，那就要去处理它。专门磨砧板的刷刷子来处理它之外呢，必须要让它去吸油，就是你洗干净啊、晾干之后，你要一段时间要帮它上一下油啊。那油的选择有很多种，那就是尽量选它没有什么味道油。IKEA 它就有卖这种。砧板油，它就是白色的矿物油啊，这就是矿物油，对，吃下去不会怎么样。呃，你也可以用沙拉油，那尽量就是不要选有味道的，因为味道都会沾到你的食材上面。你就是上了一层，让它慢慢吸进去，不要太久才上一次。你就可以这样拿一个这样的纸巾啊，就这样子，这样一擦它，你看很快就吸进去了。其实木头很会吸油，或是你拿一个刷子去刷它也可以，对，用刷子去刷也可以。这块可能我太久没上了，它一下就吸一堆进去。其实很会吸，非常会吸。原则上就是找一个你吃进去也不会，你敢吃下去的油，就是你敢吃下去的油就好了。你看上了之后，它这个颜色就变得不一样。不过这块砧板我也差不多该打磨它了啦，就是毕竟我常用它都是 S G Two 的刀在切，所以它多少都还是会有点刮痕。对，那你上油之后就可以看到那些刮痕都跑出来了。这个砧板刷就是分粗跟细这样子，这样去打磨它，立刻就被磨一层下来，磨一层下来，就像沙子一样这样的东西。对，可以稍微去研磨一下你的砧板，这样，所以你就可以去买这样子的东西。对，这样很好用。正常的程序啊，应该是先磨完再上油了。对，应该是先磨完再上油。今天就是示范给大家看啦，就上一层，然后油油的。然后如果你觉得很油，其实没有关系，因为它等下会慢慢吸进去。当你觉得过油的时候啊，其实慢慢它会吸进去。刚刚这样子灰灰的，现在颜色又变得很漂亮。那这种竹子的，它其实也是需要，也就是要上油的。
对，有上游还是会比较保养它，会保养的比较好一点。那常会有人会说，是是买越好的木头。的砧板就越好，理论上木头是越好的啦，可是它并不一定是适合拿来切食物的，就是要看你切什么食物。很多好的木头它都会有味道，有一些杉木它会有味道，然后铜块啊，或是有些用沉香啊什么的，它们都有味道。这些木材它本身就有一个味道在，所以当这些木材拿去切像生鱼片啊，或是某一些肉类啊，或者豆腐啊这些很容易吸味道的东西的时候呢，味道就会沾上去，然后就可能会破坏你原来希望表达的那个味道。那除非你就是故意要让它沾上味道啊，可是。通常不会，我们要复位，我们会另外想办法去复位。一块砧板它通常都是比较万用的状况下面的话，也不说万用，就是它切某一种食材的状况下面的话，我们都不会希望它太有味道。对，如果它有味道会粘在食材上面，这个砧板就其实不太合格。这也是为什么竹子砧板它这么的受欢迎的原因，因为它就是很好加工到没有味道，它本身味道就不重，然后它在。呃，风干之后加热啊，压缩之后，它其实就没什么味道。可是像这种杉木，它就会有一定的味道，那就要等它味道消退掉。像什么红块啊、扁柏这些的，它本身味道就很重。就是你在使用它来当砧板的时候，的确是很高级啊。可是你要想一下，就你要想一下是不是适合你的料理方式这样子。在我木头砧板，它有个缺点就是它会吸味道。如果它吸味道之后呢，你就要花很多的漂白水，用很多的洗洁剂去洗它。对，要不然就是要把它整个刨掉。可是通常味道进去就是没救了。对，所以我们常常会吃到一些餐厅的水果会有砧板味。对，就是那个东西，就是它可能拿来切鱼、切什么，那没有洗干净，所以它就会臭，臭就没救。对，那块砧板基本上就废了。也就要去泡漂白水，可是泡漂白水不一定有救，就是了。那木头砧板我们就先讲到这边，如果大家有任何的问题的话呢，欢迎在底下留言告诉我们，我们大家一起讨论。你也可以加入我们的赖社群，在下面资讯栏里面有个赖社群，加入进去，我们也可以在里面讨论各种有趣的东西。那我想这集应该没什么要看啦，所以麻烦帮我订阅、分享、按个赞，好不好？就这样，我们下次再见，拜拜。